റിയൽറ്റി റീൽ എന്നുള്ള സെഷനാണ് അപ്പോൾ ഇക്കോടി ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാനലിനെ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാവുന്ന ജൂഡിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു കാരണം രാജ്യത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്നൊരു നേട്ടമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടെന്ന മറ്റൊരു കൊല്ലവർഷത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രളയം ഇതിവൃത്തമായ സിനിമ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓസ്കർ നോമിനേഷൻ എൻട്രി ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓസ്കാറുമായി തിരിച്ചെത്താനുള്ള ഒരു യാത്ര ജൂഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പരിഗണനാ പട്ടികയിലുള്ള ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള സിനിമയാണ് ജൂഡിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ഓസ്കാർ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ആളുകൾ ഒരു നടക്കാത്ത സ്വപ്നം മട്ടിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലം ഡോഗ് മില്ലിയണേർ പോലെ റസൂലിനെയും എ ആർ റഹ്മാനെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ ആർ ഒക്കെ പോലുള്ള അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ഇത് അതിലൊരു അപ്രതീക്ഷിതത്വമുണ്ട് ഓസ്കാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തവണ പോയപ്പോൾ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അത് പോയി നമുക്ക് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലെടുത്ത് വരാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊടാക് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഹർഷാരവങ്ങൾക്ക് നടുവിലിരുന്നിട്ട് ഇന്ത്യ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസം ഇത്തവണ ഉണ്ടായോ അതായത് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ചെല്ലുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സിനിമകൾ ഓൾറെഡി ഒരു മെയ് മാസം മുതൽ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഓൾറെഡി ക്യാമ്പയിനിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡിനാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിരുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ എൻട്രി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തേഴാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സിനിമ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോലും കിട്ടിയത് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി ബാക്കി എല്ലാ സിനിമകളും കുറേ മറ്റേ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ പോയി അവർ ഓൾറെഡി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമയാണ് ആർക്കും അറിയാത്ത സിനിമ അതായത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നിട്ടും നമ്മളവിടെ ചെന്ന് ഒരു മാസം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ എൻട്രി വന്നു ഞാൻ അന്നും ഇന്നും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മലയാളി ചെന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ അതായത് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിന് ഓസ്കാർ എന്ന രീതിയിൽ ഓസ്കാർ എല്ലാത്തിൻ്റെ അറ്റമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും ഓസ്കാർ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന സാധനമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചൊന്നും മലയാളികളുടെ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ എന്താ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഒരു സിനിമ ഓസ്കാർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഒരു മുൻവിധികളൊന്നുമില്ല അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ എല്ലാവരും അറിയണം ആ സിനിമ എല്ലാവരും കാണണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ പോകാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിനിമ ഒരിക്കലും ഒരു ഒറ്റ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലും പോയിട്ടില്ല നമ്മുടെ സിനിമ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായി പോകും എന്നാലും ഓസ്കാർ കൊണ്ടുവരും അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വഴി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ജോസി ജോസഫ് ഈ കോൺഫിഡൻസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ബോളിവുഡിൽ നിലവിൽ വെബ് സീരീസും ഫിലിംസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷനിൽ അതേപോലെ ഈ നമുക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാവുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആധാരമാക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് കൂടി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ടറിലേക്ക് സജീവമായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയായിട്ട് പറയാവുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാജ്യത്തെ തദ്ദേശീയമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളുടെ റീജിയണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി എത്ര ബജറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാമ്പയിൻ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടുത്തെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേറ്റിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം ഉള്ള രീതിയിലാണോ ഈ പറയുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു ഓസ്കാർ എൻട്രി പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ആളുകൾ കരുതുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഈ ഫിലിം മേക്കറുടെ കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്
അമേരിക്കയിലല്ലേ നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ടിങ് അല്ലേ നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ട് അമേരിക്ക മാത്രമേ അപ്പം അവരുടെ വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും ന്യൂയോർക്കിലെയും ലോസ് ആഞ്ചലസിലൊക്കെയുള്ള പണക്കാരും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതെത്തിക്കണം ഇതൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ബിസിനസ്സാണ് പക്ഷേ ഇതിന് മറുവശമുണ്ട് ഇതൊരു ക്യാമ്പയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനൊരു രാജ്യത്തിനൊക്കെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ് കൾച്ചറൽ ക്യാമ്പയിനാണ് ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജൂഡിൻ്റെ സിനിമ വളരെ കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നല്ലോ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചൊരു സംഭവം പിന്നെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവർ ജൂഡും ടൊബിനോയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിക്റ്റിംസും ഹീറോസും തന്നെയാണ് ഇത് റിയൽ ലൈഫിലും അതിലും പിന്നെ ആ അതിന് സിനിമ ആക്കിയ ജൂഡിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമുണ്ടല്ലോ അതായതൊരു നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ വിദേശത്ത് എവിടെയും പോയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു 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 സീ സീരീസ് കൊണ്ടിരിക്കുക അത് വെറും എൺപതുകളുടെ സീസ് ഒരു ആ പീരീഡിലൊരു ജയിലിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബജറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ആ അതിനുള്ളിലാണ് ജൂഡ് ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അതൊരു കഥയാണ് ആ ഒരു പാക്കേജ് ചെയ്തിട്ട് വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നല്ലൊരു ഓസ്കർ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും ജൂഡിൻ്റെയും ടീമിൻ്റെ കഥയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ജൂഡിനെ തോപ്പിച്ചത് ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇവിടുത്തെ പെറ്റി പോളിറ്റിക്സും നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഇവിടുത്തെ ഈ അവിടുത്തെ കൾച്ചർ മിനിസ്റ്റിക്കൊക്കെ ഒന്നും ഉള്ള ഒരു ഇല്ലാത്തൊരു മിഷൻ സെൻസ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരു ഒരുപക്ഷെ പൊളിറ്റിക്സ് കാണും എന്ന് കാരണം ആരോ ഈ സിനിമ കാണുന്നതിന് മുന്നേ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ജൂഡ് മുഖ്യമന്ത്രി കളിയാക്കുന്നതിലെന്ന് കാണിച്ചെന്നും ഞാൻ ആ സിനിമ കുത്തിരുന്ന് കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നൊരു ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് കാരണം ഇവിടുത്തെ കേരള ടൂറിസം കൊണ്ടുപോയിട്ട് പത്തും അമ്പതും കോടി രൂപ മുടക്കി ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഒരു രണ്ട് കോടി രൂപ മുടക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ജൂഡിൻ്റെ സിനിമയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു തച്ച പോയിൻ്റ് നോട്ട് അല്ലാതെ എത്ര നല്ല സിനിമ എടുത്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ വരുന്ന ക്യാമ്പയിനുകളും വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വാൻസായിട്ട് പബ്ലിസിസ്റ്റുകളെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ പബ്ലിസിസ്റ്റുകൾ നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിൽ ഒരു എട്ടോ പത്തോ ഏജൻസികളേ ഉള്ളൂ ഈ ലെവൽ ഓഫ് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അവർക്കുള്ള ഫുൾ ഫീസ് കൊടുത്ത് അവർ എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിന് ഒരു ഓസ്കർ കിട്ടാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജൂണിന് കിട്ടത്തില്ല എന്നാൽ അടുത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഉടനെ കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ജൂഡിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ടു റീൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മിണിപ്പിൽ പിള്ള വെട്ടി കേസിലെ അമ്മിണിപ്പിള്ളയും അമ്മിണിപ്പിള്ളയുടെ ഈ വെട്ടുകഥ അത്ര കണ്ടു നിന്നൊരു പയ്യൻ അല്ലെ ഒക്കത്തിരുന്നൊരു പയ്യൻ ആണ് ജി ആർ ഇന്ദുകോമൻ ആ അന്ന് ഉള്ളൊരു പി ഒ വിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എഴുത്തുകാരനായി വളർന്ന സമയത്ത് അമ്മിണിപ്പിള്ള വെട്ടു കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പിന്നീട് തെക്കൻ തല്ലി കേസ് എന്നുള്ള ഇതുണ്ടാകുന്നത് വിലായത്ത് ബുദ്ധയിലും നിങ്ങളുടെ യാത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂഡ് കൂടി പങ്കാളിയായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയുടെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലം അതിലുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാലഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അതുപോലെ ഒരു യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടറിഞ്ഞതും കണ്ടറിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ കാരണം ഒരു ബ്യൂറോയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് രാത്രി ഡെസ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് തരുന്ന സ്റ്റോറിയുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് നോവലുകളും നോവലറ്റുകളും കുറേ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന് എത്രയോ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനും യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്തലവും കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്തലത്തിലെ ഫിക്ഷനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിനിമ രണ്ടാമത് ചോദിക്കാവുന്നു ഫിക്ഷനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെത്രത്തോളം ഈ പറയുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫിക്ഷനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭാവനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ആ
വേറെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതാണ് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടോടുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇതിൽ തെളിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അതൊരു ഞാനൊരു കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടെത്തി എന്ന് എന്ന് ഈ ഈ പിന്നെ മറ്റൊരാൾ പറയുക അതിന് റൈറ്ററുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്ററി വർക്ക് സിനിമയാകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സിനിമയാകുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് അത് ആ ആ പ്രോസസ്സ് അതിനെ തയ്യാറാക്കുന്ന കുറേ വാ ടെക്നീഷ്യനും അതിന് അതിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സംവിധായകനുമാണ് സ്വന്തം ഈ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയുണ്ട് ഇപ്പം കേരളത്തിലുള്ളൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഞാൻ നോക്കിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവിധായകർ മിക്കവാറും ആൾക്കാരെല്ലാം സ്ട്രഗ്ലിങ്ങാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയും നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ജൂഡിൻ്റെ കാര്യം ഈ സാധനം പറഞ്ഞത് ജൂഡൊരു ഒരു ഭയങ്കര സർവൈവൽ ഡ്രാമ എടുത്ത് ആദ്യത്തെ ദിവസം തിയേറ്ററിലെത്തി റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നിടം വരെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അനുഭവിക്കുന്നത് ജൂഡ് തന്നെയാണ് ഈ സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഷോ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ ഈ സ്വഭാവം ഈ മാറുന്നത് ഈ സംഗതി അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ സ്വന്തമായി ഒരു സിനിമ വലിയ ഹിറ്റാക്കി സൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കിയതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സിനിമയിൽ ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വന്നാൽ പോലും അടുത്ത അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്വരൂപത്തിലേക്ക് വലിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും പിന്നെ ഈ ഈ സംവിധായകൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡായിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധായകനെ വലിയ രീതിയിലേക്ക് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പണം മുടക്കുന്ന ആൾ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ പലതരത്തിലുള്ള ഫോമുലകൾ ഇതെല്ലാം ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായി പലതരത്തിലേക്ക് നിർബന്ധിതനാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ് നിന്ന് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അല്ല അങ്ങനല്ല എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനല്ല ഇങ്ങനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ യുദ്ധം ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ മനുഷ്യനൊക്കെ അറിയാവുന്നുണ്ട് ഇത് 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 ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള റിയൽ ടു റീൽ എന്ന് പറയുന്ന പോകുന്നൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു സംവിധായകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഒരു ഒന്നൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പുരമൂന്ന് വർഷം അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകളൊന്നും ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ കൊച്ചിയിലും ഇന്ന് വന്ന് വന്നടിഞ്ഞു ഈ കണ്ടൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ കണ്ടൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു സേഫല്ല ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ സേഫല്ല ഈ നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാധനം അവർക്ക് ഇപ്പം ചൂട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഓസ്കറിലേക്ക് പോകുന്നു ഓസ്കറിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങളൊരു ഒരു 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 പിന്നെ ഏതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏഷ്യാഡിൽ ഒരു മെഡൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്തോ അവരോട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇത്രയും കൊടുക്കുന്നു മറ്റേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അത്രയും കൊടുക്കുന്നു സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പടം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓസ്കറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ലോകത്തിനോട് പോരാടാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാധനത്തിലാണ് എന്ത് 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 തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജൂഡിന് എന്ത് മാത്രം കിട്ടിയത് എന്നൊരു സാധനം ആലോചിക്കും അതെന്താ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സംഗതി അപ്പം അതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ തുടക്ക റൈറ്റർ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ തന്നെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വലിയ യാതനകളുടെ കഥയും സംവിധായകൻ്റെയും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ ഇരുന്നു പോവുകയാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ജൂഡ് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോഴും അതിനുശേഷം ജൂഡ് ഇത് ആൻസർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു കേരളത്തിന് പുറത്തും ദീർഘകാലം ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെയൊക്കെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമം ദേശീയ അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നമ്മളൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കേ
ഇത് ജൂഡ് ജൂഡിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡമാണ് അത് ജൂഡ് എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ജൂഡിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി ഒരു ബേസിക് അതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് തരാം അവിടെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജൂഡ് സീൻ മാറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല രണ്ട് ഈ റിവിഷനിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നൊരു വലിയൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഇതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിൽ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഡെത്ത് ഓഫ് സ്റ്റാലിൻ അടക്കമുള്ള എത്രയോ സിനിമകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ട് ഫാക്ച്വൽ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം ഫാക്ച്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയും ഈ ഒരു 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 ഫീച്ചർ ഫിലിമോട് വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഡിബേറ്റാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടോ അറിയാമല്ലോ എനിക്കിപ്പോഴും കൂടുതൽ കേസ് കണ്ടപ്പോൾ പക്ഷെ അത് ഫിക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് അത് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ദ ലിബർട്ടി ഓഫ് ദി ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ക്ലെയിമിങ് ഇറ്റ് ടു ബി ഫിക്ഷൻ കാരണം ഈ ഒരു പരിമിതികൾ കൊള്ളിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സിനിമാറ്റിക് ഫിലിം റൈറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ വന്നവന്നില്ല രണ്ട് നമ്മൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പ്രൊപ്പകാൻഡ സിനിമ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു ഡെമോക്രസിന് ജൂഡിന് ജൂഡിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്താം അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ വളരെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻ ഓവറോട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നമ്മൾ ഏത് റിയൽ ടു റിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഒക്കെ കഥകൾ തെക്കൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ കഥകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഗ്ലോബലി ഓസ്കറിലെ കാണുന്ന പല സിനിമകളും ഇപ്പം ഇറാൻ ഇന്ന് മറ്റേ സി ഐ എ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ എന്തായാലും സിനിമയുടെ പേര് ആർഗോ ആർഗോ അല്ലേ ഇറാനിൽ നിന്ന് സി ഐ എ ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് മറ്റേ അമേരിക്കൻസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സിനിമയല്ലേ ബെൻ അഫ്ലിക്കിൻ്റെ സിനിമ അതിപ്പോൾ അറിയുന്നത് ഒരു സി ഐ ഓപ്പറേറ്റീവ് രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരാളെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മൊത്തം സിനിമ എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ഒരു സിനിമ പോയിക്കോട്ടെ പോകും ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ദു പറഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഇത്രയും ടാലൻറ്റ് ഫുള്ളുള്ള കേരളത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും സിനിമ ഫീൽഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ രണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമകൾ എല്ലാം തന്നെ റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനായി മാറുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്പിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിലായാലും അതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ എനിക്ക് ജൂഡിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ആശ്ചര്യം തോന്നി സംഭവം ചെറിയ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ജൂഡി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ വാട്ടർ ടാങ്ക് കിട്ടിയെടുത്തതിന് എന്ത് പൈസ ഇടവാക്കുന്നത് കാരണം എനിക്കൊരു സെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ എന്ത് പൈസ വരുമെന്ന് അപ്പോൾ ജൂഡ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ലൈഫ് സ്ക്വയർ സർപ്രൈസ് കാരണം കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിനീറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ സിനിമ മേക്കിംഗ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് കമ്പയർ ഇറ്റ് ടു സ്കാൻഡിനേവിയ അവിടെ ഡെൻമാർക്കിൽ ഡെൻമാർക്കിൽ സ്വീഡൻ ലെക്കേജിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും നമ്മൾ പല സിനിമ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെ വളർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷനോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം വി ഷുഡ് ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എന്താണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ജൂഡിന് അടുത്തൊരു അവസരം കിട്ടുകയെങ്കിൽ ജൂഡൽ ആർക്ക് കിട്ടിയാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നാൽ ആ ക്യാമ്പയിനുകൾ കൊടുത്തതിൽ അത് ഉള്ള ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു 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 വിന്നർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയി കാരണം നമ്മുടെ റസൂലിന് ഓസ്കർ കിട്ടിയതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ എഫക്റ്റ് ഭയങ്കരമാണ് ഒരു ജൂഡിന് ഓസ്കർ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആയിരം അടുത്ത ജൂഡിമാരെ ജനിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നോക്കാം നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ ആവശ്യമില്ല അത് ജൂഡിൻ്റെ ഫെയർ കമൻ്റ് ആണ് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ചൂട് ഇതില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇത് ഫോം ഉണ്ട
അടുത്ത് നിൽക്കണം ഈ സിനിമ കാരണം ഞാനന്നും ജോണിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിത് പലതും മൊബൈലിലാണ് കണ്ടത് ഇടിഞ്ഞ് വീണ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ക്ലിപ്പാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഒരു ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ വിഷനിലാണ് ഇത് തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവരുത് വി എഫ് എക്സ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവരുത് ചിലപ്പോൾ സി ജി സി ജി ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇത് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ കണ്ട ലോ ക്വാളിറ്റി വിഷുവലിൻ്റെ അത്ര പോലും പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് പറയും ഈ പറഞ്ഞ എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ടാണ് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറി ആർക്കല്ല ഈ എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഒരു സാഹസികമായ പ്രയത്നം എന്തായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ തോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഒരു മുത്തശ്ശികത എന്നുള്ള സിനിമ ഒരു ആവറേജ് ഹീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനിലും എന്നെ ഭയങ്കര പുച്ഛത്തോടെ നോക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ തോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നവരെല്ലാവരും എങ്ങനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒന്നും പറ്റില്ല ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നീഷ്യന്മാർ മാറുന്നു പടത്തിന്ന് എല്ലാവരും മാറുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ഊർജം മൊത്തം ഇതായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വേറെ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ നീ അത്യുഗ്രനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബോറടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങും പക്ഷെ നീ അത്ര പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ആ സെയിം പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ സീക്വൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എനിക്ക് പടം തുടങ്ങിയ ഒരു പകുതിയായി ആ സമയത്ത് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പോട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കാണിക്കണ വരെ ഈവൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഈ സിനിമ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സമയത്തും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറും ക്യാമറമാനും ഞാനും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ നാളെ ഒരു സംഭവമാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ബിഹൈൻഡ് സീനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അന്നും പറയായിരുന്നു ഇത് നാളെ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ പുറത്ത് വിടും അന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഊർജമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിനിമ ഓം ശാന്തി ഓശാൻ എന്നുള്ള സിനിമയുടെ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇന്ദു ഓമഞ്ചാണെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഇതേ കെ എൽ എഫിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഇന്ദു ഓമഞ്ചാണെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പ്രേക്ഷകരുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ ഊർജം മാത്രം മതി അതായത് നമുക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വരണം അത് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ പാഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ സീൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് സ്വയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇതിൽ സാമ്പത്തികം എന്തായാലും നമുക്കൊരു മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പൊതുവേ നമ്മൾ മലയാളികൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്പാൻഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഡോർ തുറന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഡോർ തുറക്കാൻ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുപ്പത്തിലെ മുതൽ ചെറിയ ലൊട്ടിലൊടുക്ക് വിദ്യകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കി കുറേ സിനിമകളുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോസ് നോക്കി എല്ലാത്തിലും വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ അവരെന്ത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം അതിനായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം ഭയങ്കര കാശാവും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കില്ല അതായത് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയത് അതിൽ ഒരു സുനാമിയാണ് ആ പടം ഫുൾ അത് അതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോ
സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും ചെറിയ ജോലി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന മുതലായ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വ്യക്തിബന്ധമുള്ള ആളാണ് കാരണം അത്രയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് അതിപ്പോൾ റെയിൻ അടിക്കുന്ന എന്താ പറയുക റെയിൻ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ റെയിൻ ഓൺ ആക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ മുതൽ ആ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ വരെയായിട്ട് ഇന്നും ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിക്കുന്ന അത്രയും ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് അതൊരു ടീം വർക്കാണ് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു വലിയ ടീം വർക്കാണ് പിന്നെ ആ ആ സിനിമയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലതും ഇല്ലാതെ പോയി അതിലെനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് സിനിമ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓണാക്കാം ഈ സിനിമ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ അതിന് ഒരു അതിന് പകരം ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഇതൊരു ഹിസ്റ്ററിയായി മാറുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയായി മാറുമെന്നോ അതിൽ നാളെ പരാതികൾ വരുമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരും ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല സിനിമ ഫുൾ എഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയത് ഇതിൽ പലരെയും മിസ്സായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അവസാനം ഒരു എൻ ക്രെഡിറ്റ്സിൽ എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വെക്കാൻ നോക്കിയത് എന്നിട്ടും എനിക്കറിയാം പരാതി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓം ശാന്തി ഓസാന പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്തശ്ശിഖത്ത് പോലെയും ചെയ്ത സാധാരണ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും ഒരു സമ്പ്രദായിൽ നിന്നും ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിതമാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് കാരണം അന്ന് ഈ സിനിമ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കണം ഈ സിനിമ ഓണാവണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കും ഒരു പരാതി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാനതൊരു ഓഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാനമാക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കഥയാണ് ഇപ്പോൾ ജോസിയേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഒരു വിഷമത്തിൽ നിന്നാണ് ആ സിനിമ ഉണ്ടായത് അത് ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോഴും സിനിമയാക്കാം അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളപ്പൊക്കം മാത്രമുണ്ട് പത്തൊമ്പതെന്നോ ഇരുപതെന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ടെന്നോ പേരിട്ട് ആർക്കു വേണമെങ്കിലും സിനിമയാക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കതിലൊന്നും ഒരു പരാതിയില്ല പക്ഷേ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി ഷോ ചെയ്യുന്ന പോലെയോ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ എഫേർട്ടിന് മാത്രമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രതികരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഡെയിലി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നരുത് അതായത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് തോന്നാൻ ഇട വരരുത് കാരണം നാളെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്തുകൊണ്ട് മലയാളികളായി കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഭയങ്കര ലെങ്ത്തായി പോയി എന്ന് തോന്നില്ല പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ച സമയത്താണ് ലോസ് ആഞ്ചലസ് താമസിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന റൂം അവിടെ ഒരു ത്രീ ബി എച്ച് കെ ആണ് ഒരു ഡോർ ലോക്ക് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ റൂം മാത്രം ലോക്ക് കേടായി അപ്പോൾ അതിൽ ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ബാറ്ററി പോയതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് മെയിൽ അയച്ചു നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഫോൺ ചെയ്ത് കളിയാ വാ ശരിയാക്കാം പരിപാടി ഒന്നുമില്ല മെയിൽ അയക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് കൈ വരും അയാൾ ഒരു പൈപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പോയി കിടക്കുമായിരിക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞോ ബാറ്ററി ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് പോയി കിടക്കുകയാണ് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് അപ്പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനത് പോയി ഊരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ സ്കൂ ഡ്രൈവറൊക്കെ വെച്ച് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് ഊരുന്നു പുതിയ സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് അയാൾ വെക്കുന്നു ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല അത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അപ്പോഴേ ട്രിപ്പായ വെച്ച് ഞാൻ കേട്ടു അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു സിനിമ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തേണ്ടതാണല്ലോ ഞാൻ ട്രിപ്പായതായിരിക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞു ഏ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ട്രിപ്പാവാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും നോക്കി തുറന്നു നോക്കുന്നു പുള്ളി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ട്രിപ്പായി കിടക
എത്ര വലിയ സിനിമയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഉണ്ട് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷകരും ഉണ്ട് കാരണം ഈ സിനിമയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാക്കി മാറ്റിയത് മൊത്തം മലയാളികളാണ് അവർ എത്രയോ പ്രാവശ്യം സിനിമ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും തിയേറ്ററിൽ അത്ര ആൾ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ചേട്ടൻ ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാനുള്ളത് കാരണം അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു റീസൺ ഇല്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് ചേർത്തേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീരപ്പൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററി സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റോയുടെ കൂടത്തായി കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു സുപ്രധാന ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാവുന്നത് പ്രിൻ്റിലോ ടെലിവിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തക രൂപത്തിലൊക്കെ വരുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി അതിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് സിനിമയും സീരീസൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വന്നു നമുക്കത് ഗ്ലോബലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളിവുഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ അഡാപ്റ്റഡ് ഓർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രൂ ഇൻസിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകവും ആണ് അൺഫിലിമ പോലെ നിന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പോലും സിനിമാ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തു രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്ടറും കൈകാര്യം ചെയ്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഫിക്ഷൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ സ്പേസിലേക്ക് കൂടി പോയിട്ടുള്ള ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ട് ട്രിബൺ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അതിശയോക്തി കലർത്താതെ ഫിക്ഷനലൈസ് ചെയ്യാതെ ജേണലിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഴുതുമ്പോഴും ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു നെഗറ്റീവുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ലോങ് ഫോം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ജൂഡ് പറഞ്ഞൊരു മലയാളി വിക്കറ്റ്നസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വലിയ സ്കാനിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പം അവിടെ നിന്ന് കോമാളി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ അയ്യോ ഇത് കൊള്ളാമല്ലാത്തത് കാരണം ഇല്ലേ ആദർശ് ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റി അതായത് വാർ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി പണിത കെട്ടിടം ജനറൽമാരും പൊളിറ്റീഷ്യൻസോട് കൈയാക്കി എടുക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു മുഖ്യം ഒന്ന് രാജി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഡീഫർമേഷൻ നോട്ടീസ് വരിക അതായത് ആദർശ് ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റിയിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വീടുള്ള ആൾക്കാർ എനിക്ക് വിട്ടിരിക്കുക അവരെ ഞാൻ ഡീഫേം ചെയ്തു അവരുടെ അഡ്രസ്സിൽ ഇപ്പം ആ ഡെലിവറിക്കാർ വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര വലിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ അകത്തും ഈ ചെറിയ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതാതെ വിട്ടുപോകുന്ന അതൊരു അത് ഇന്തു ആയാലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഏത് ന്യൂസിനും വരുന്ന എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെയിലി ചെയ്യുന്നൊരു കാരണം ആക്ച്വലി രാവിലെ കാണുന്ന പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു സാനിറ്റൈസ് വേർഷൻ ആക്ച്വലി ന്യൂസ് റൂമിൽ വന്നിരുന്നാലും കോമാളിത്തരം കാണുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ തമാശകളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാനിറ്റൈസിയുടെ മുന്നൂറ് വാക്കിൽ നമ്മൾ കഥ ഈ അനക്ഡോട്ടെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്കുകളുടെയും ലോങ് ഫോം റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും തുടക്കം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ചെയ്തപോലെ അപ്പം അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് കുറേ ഫ്രീഡം തരുന്നുണ്ട് വിഷ്വലായിട്ടും സ്ട്രക്ചറലി ഒക്കെ ആൾക്കാർ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി അത് ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം പബ്ലിഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഫിക്ഷൻ ആയി ഇപ്പം ലോകത്തിലാണ് ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോവൽ എഴുതിയ നിങ്ങൾ ഒരു അരുന്തോതി റോയി അല്ല എങ്കിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്ക് ജൂഡിൻ്റെ ഓസ്കാർ മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആളെ കിട്ടും ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന് പല കാരണങ്ങളോടും ഒന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഓയറിസ്റ്റിക് സൊസൈറ്റി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് രാവിലെ പണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പത്രം വായിക്കുന്ന നമ്മൾ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുക ഇന്നലെ എന്താണ് എന്തു ഇട്ടത് ജൂഡ് എന്ത് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ആ ഓയറിസം ഉണ്ട് രണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും അതുപോലെ
ആ ഷോയിൽ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു സീരീസിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാല് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒരു അഞ്ചെട്ട് സ്മോളർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു സീരീസിൽ വരിക ഞങ്ങൾ എഴുതി വന്നപ്പം ആ സീരീസിൽ ഒരു ആറേഴ് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതിലേറെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ജൂനിയർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് വായിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഹെഡ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം എന്ന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കഥ മൊത്തം വീവിൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് റിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്താണ് ദ മോർ ഡ്രാമ ലൈഫ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഓൾ ദ മോർ ഈഗർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും ഒരു ഓയറസും എല്ലാം കൂടിയുണ്ട് അപ്പം പക്ഷേ വേറെ തരത്തിൽ സ്ട്രക്ചറലി ഈ നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്കുകളും ഫിക്ഷനും സിനിമയും എല്ലാം വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ദർ ഇസ് എൻ ഐ മീൻ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗെയിം എല്ലാ റൈറ്റിങ്ങും ഒരേ ക്വാളിറ്റിയിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സക്സഷൻ എഴുതിയ ടീം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെർണോബിൽ ചെയ്തായിക്കോട്ടെ ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ജൂഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെല്ലാവരും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദേ ആർ ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എല്ലാം വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു തിരക്കഥ കൃത്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ജൂഡ് നാളെ പോയിട്ട് ഒരു സിനിമ എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജൂഡിന് വിൽ വോണ്ട് ടു ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ് റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു പണ്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സി യു ആയിരുന്നു എക്സിക്യൂട്ടി എന്ന് അല്ലേ ആ കാലഘട്ടം മാറി എടുത്തിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ദുവിനൊക്കെ ഇത്ര ഡിമാൻഡ് കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ മേലത്തെ ഡിമാൻഡ് ഇതിൽ ഈ ഇതോടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മനോരമയുടെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോയിലേക്ക് വന്ന മനുഷ്യരും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പല കഥകളും നോവലുകളും നീണ്ട എഴുത്തുകളും പിന്നെ ഫീച്ചർ അടക്കമായിട്ട് മാറിയത് പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് അന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് അന്ന് സജീവമായിട്ട് തിരക്കഥയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫിക്ഷൻ എഴുത്തിനൊപ്പം തന്നെ തിരക്കഥ എഴുത്തുണ്ട് കാരണം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീച്ചർ റൈറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ കാണാൻ വരുന്ന ഒരു ഗുണ്ട അയാളുടെ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരുപാട് ഫിക്ഷനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതൊരു പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കഥാപാത്രമാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബേസിൽ ജോസഫ് മറ്റൊരു നടനിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ചുകൂടി എഴുതി ചേർക്കുന്ന രീതിയിലോ അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആർക്കിലൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ വെട്ടിക്കുറക്കലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചറിൽ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല സിനിമയിൽ പറഞ്ഞാൽ സിനിമാറ്റിക് ലീഷയാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തിരുത്തലും വെട്ടലും മാറ്റലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഇതൊരു ഫ്രഷ് ഫോം ആയിട്ടാണോ ഈ പറയുന്ന ഫിക്ഷൻ എഴുത്തിന് കാണുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫിക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വളരെയേറെ സങ്കുചിതമാക്കി മാറ്റുക സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു കള്ളൻ്റെ ജീവിത സ്റ്റോറി ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എനിക്ക് തന്ന ഒരു ഒരു ലൈഫ് അയാൾ പറഞ്ഞാൽ നറേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അത്രയും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെത്തേക്ക് എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ചില സാധനം ഞാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ഇതൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് ഇത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ജോസിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തക്കിദീൻ വാഗിദിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന ഒരാൾ ഞാൻ അയാളുടെ പേര് മനഃപൂർവ്വം പറയാത്തതാണ് അതിൻ്റെ 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 ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സംഗതി വെച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വാർത്തയായി ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ജയിലിൽ നിന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ഇത് 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 ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇതെങ്ങനെ നറേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേറൊരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് അപ്പുറമാണ് ലൈഫിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇതിനെങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കിട അത് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കണ്ടൻ്റ് എടുത്ത് ജൂഡൊരു സിനിമയാക്കുമ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചില ചില ഭാഗങ്ങൾ വ്യാപ്തി കൂടുകയും ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇതൊരു ഫ്രെയിമാണ് ഇന്ന ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഇന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സ്വാംശീകരിക്കുന്നതായ
അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോവൽ വായിച്ച് വായിച്ചു പോവുക നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്ട്രക്ചറാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൊലയാളി ചുടിക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും മാധ്യമ വാർത്തകൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറയുന്ന പലരുടെയും മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ സംഭവത്തിൻ്റെ വിഷയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോളിവുഡ് വെബ്സൈറ്റിലാണ് ജൂഡിൻ്റെ അടുത്ത പടം ഏതാണെന്ന് ഈ ലോക പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തത് എം വി കൈരളിയാണ് അടുത്ത ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അൺഫിലിമബിൾ പരിപാടിയല്ലേ വലിയൊരു സാഹസികതയല്ലേ കാരണം അത് അതിൻ്റെ ചരിത്രം പോലും അങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയ സംഗതിയല്ല അപ്പം ഇതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനേക്കാൾ സാഹസികമായൊരു എഴുത്ത് പദ്ധതിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിലേക്കോ പോകുന്നത് ജോസി ജോസഫായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എം വി കൈരളി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഉദാഹരണ സവിധം ഇപ്പം ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ വീണ്ടും ഹിസ്റ്ററിയെ ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറ മലയാളിക്കൊന്നും അത്രമേൽ പരിചയമില്ലാത്തൊരു സംഭവത്തെ റീഡിസ്കവർ ചെയ്തൊരു സിനിമാറ്റിക് ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷനും തയ്യാറെടുപ്പ് ശരിക്കും എന്താ ഞാൻ വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഈ ഓസ്കർ ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമാൽ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജോസിച്ചാണ് നമ്പർ തരുന്നത് ഞാൻ ഈ ഓസ്കർ ക്യാമ്പയിൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ യൂസ് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗിന് ഇടയ്ക്കാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മറ്റേ ജന്മാന്തര ബന്ധങ്ങളുള്ള പോലെ അവർ ബന്ധമായിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാര സമയത്ത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് എം വി കൈരളിയുടെ കാര്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്താലോ എന്ന് ഞാൻ നിവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഏടാത് വേറെ ആരോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവയും ജോമോനൊക്കെ എൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏടാ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ വിട്ടു പോലെയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരാരും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഭാഷകളിൽ നിന്നും പല കഥകളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു ഹിന്ദി മൂവിയുടെ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തമിഴ് മൂവിയുടെ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളം മൂവിയുടെ നടന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആവശ്യം കൊള്ളിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കൊന്നും അല്ല പക്ഷേ സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കേട്ടപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേറെ കൊടുക്കല്ലേ എനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് എം വി കൈരളിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ ധാരണ ആർക്കുമില്ല അപ്പം നമ്മളത് സിനിമയാക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എം എം വി കൈരളി എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദ്യം വരും പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിലൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ ഒരു സിനിമയാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അന്ന് സംഭവിച്ചത് അപ്പം നമ്മളതിന് വേറൊരു ആംഗിളാണ് കാണുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോസ് ചേട്ടനായാലും ഇന്ദോമൻ ചേട്ടനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേട്ടനും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജോസ് ചേട്ടൻ്റെ കമ്പനി ഓൾറെഡി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്തായാലും ചെയ്യും പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും ചോദ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയത്തിന് ഇടവരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് പൊക്കി പറയേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാരി എന്നാണ് അത് നല്ലൊരു സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം പറയും അതിനോട് ചേർത്ത് പറയാം കാരണം ഈ അന്വേഷണാത്മക ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇഷ്യൂസിലേക്കാണ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എം വി
കപ്പൽ കുറേയുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അതൊരു സ്പെക്കുലേഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കപ്പലിൻ്റെ അകത്ത് നട ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യർ ഭയങ്കര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേവൽ മ്യൂട്ടിനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹീറോയാ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഹീറോയാ അങ്ങനെ ഒരു പേര് മാറ്റിയാണ് മര്യാദാസായി മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ച്വൽ പേര് അതല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിസ്ട്രീസ് ഓഫ് ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോഡി ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് അതൊരു വളരെ ചലഞ്ചിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇഫ് യു പുള്ളിറ്റ് ഓഫ് ഒരു ഭയങ്കരമായ ഗ്ലോബൽ പ്രൊജക്റ്റായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യൻ തന്നെ നല്ല ഈ ഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാൻവാസ് ബേസ് ഷോർ ഇടില്ല അതേ സമയത്ത് ഹോളിവുഡിലൊക്കെ ഭയങ്കര ട്രഡീഷനാണ് ജോസ് തൊട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കയറുന്ന സ്റ്റോറികൾ അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പോയി കാണുമ്പോൾ ഈ കൈരളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മലയാളികളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് ഇവർ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന് പുറത്താണ് ഇന്നും കൂതാശ ചെല്ലാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ പോയ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ആംഗിളുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ കഥ എഴുതുമ്പോഴും കുതിരവണ്ടി പോലെയാണ് അത് കൈരളിയാണേലും എന്തു പറഞ്ഞവരെ ജൂഡ് ചെയ്ത പോലെ ജൂഡിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ നോക്കുന്നത് കുതിരകൾ നോ കുതിരകളാണ് നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കുതിരകൾ അതിൻ്റെ പുറകിലാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പം കൈരളിയുടെ പുറകിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്സും ജിയോ പൊളിറ്റിക്സും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും നേച്ചറും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു അതിശക്തമായ കുറേ കുതിരകളുണ്ട് ആ കുതിരകളെ സ്ക്രീനിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് അവർ ഭയങ്കര ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളികൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ കൈരളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മലയാളികൾക്ക് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കാത്തതും അവർക്ക് വേണ്ടി അന്ന് തെരച്ചിൽ നടത്തായിരുന്നു അതിനുള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓഡിയൻസ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രോതാക്കൾക്കുള്ള ഊഴമാണ് ഹ്രസ്വമായ ചോദ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക സർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജൂഡ് സാറിനോടാണ് സാറ് ഒരു സിനിമ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് മുന്നേ ഒന്നുമല്ല വളരെ അടുത്താണ് കേരളത്തിലെ വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു ചരിത്രം കേരളത്തിനുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ പ്രബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചൊരു പങ്കിനെ തീർത്തും അവഗണിച്ചിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ പത്ത് പതിനയ്യായിരത്തോളം ക്യാമ്പുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ക്യാമ്പ് പോലും പരാതിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ സമഗ്രമായിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരുപാട് സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഈവൻ താഴെ തട്ടിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ അടക്കം ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ അടക്കം മേൾത്തട്ടിലുള്ള കളക്ടർമാർ വീട്ടിൽ പോവാതെ വരെ വർക്ക് ചെയ്തു എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലും സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലും കേരളം ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാറ് അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനിയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു റെഫറൻസ് പോലും ഈ സിനിമയിൽ വെക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ പലതവണ സാറിൻ്റെ ഒരു മറുപടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈനിൽ തപ്പിയിട്ടൊന്നും അതിനൊരു കൃത്യമായ മറുപടി കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ സാറ് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ടൈപ്പ് സിനിമ ഇറക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ വരും തലമുറ അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഈ സിനിമയെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാർ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഒഴിവാക്കൽ ഒഴിവാക്കൽ രാഷ്ട്രീയം നടത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് സാറിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യൂലേ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യ പിന്നീട് ചിന്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു അപകർഷതാബോധം തോന്നുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എത്ര നേരമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് താങ്കളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പോഴാണോ വന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് സാറിൻ്റെ ഈ സെഷൻ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അത് എൻ്റെ നിങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് നി
നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരുമയാണ് കാണിച്ചത് അത് ഇത്ര നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അതിനോട് തിരിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയമല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് തൽക്കാൽ സൗകര്യമില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞോളൂ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറയാം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിക്കോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സഹിച്ച് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ഈ ചർച്ചയിന് ഇടയ്ക്ക് ഈ കൃത്യമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞതാണ് ഇത് വീഡിയോയില് റെക്കോർഡായ സാധനമാണ് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ ഇതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും കണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പോലും നിങ്ങൾ അതിനെ വളച്ചു പിടിക്കണം പിന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇതെന്താ പാർട്ടി ഇയാൾ പാർട്ടിക്കാരനാണോ എന്തോ ചോദിച്ചു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജോഡ് സാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് എനിക്ക് ഇനിയൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ കേട്ട ആ ഭാഗം കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും സംഭവം ജോഡ് സാർ കറക്റ്റ് മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ജോസി ജോസഫ് സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇതൊരു പ്രൊപ്പകണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ സിനിമ ഒന്നും അല്ലല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിനെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനെന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിലില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രളയത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾക്കറിയാം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പാർട്ടി മെമ്പറാണോ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കലല്ല ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയെങ്കിൽ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കുക വളരെ അയാൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഉത്തരം പറഞ്ഞോണ്ട് അയാൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാതിരിക്കുക അല്ലാതെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആണോ പാർട്ടി മെമ്പർ ആണോ ചോദിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമല്ല ചോദ്യത്തിന് ബദൽ ചോദ്യമല്ല ഉത്തരാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൈയടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി അതായത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പ്രൊപ്പകാറ്റിനെ കുറിച്ച് റെഫറൻസ് കൊടുത്തത് വേറൊരു കോണ്ടാക്ട്സിലും മുഖ്യമന്ത്രിനെ കുറിച്ചുള്ള റെഫറൻസ് വേറൊരു കോണ്ടാക്ട്സിൽ സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ജൂഡിൻ്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ഇതുപോലെ ജൂഡിൻ്റെ സിനിമയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മോശമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തെറ്റൊന്നും തോന്നിയില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞതുമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം സംസാരിച്ചാണ് അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് മറ്റൊരു തി ഒരു ഒരു ലോജിക്കലായിട്ട് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം എഴുന്നേരുന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ജൂഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാണിച്ചില്ല സപ്പോർട്ട് കാണിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒരു അജണ്ട തോന്നുന്നില്ല അല്ല വേറെ എന്താണ് അജണ്ട ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജൂഡ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ പോലെ പ്രൊപ്പകേണ്ട സിനിമ എടുക്കാൻ ജൂഡിനോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിനിമക്കാർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഫിക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ട് തെറ്റെഴുതുകയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കും ആണല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ മോറൽ ലെക്ചർ കൊടുക്കരുത് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് കോടി ഒരു സിനിമ എടുത്തൊരു മനുഷ്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിനെ കുറിച്ചുള്ള റെഫറൻസിൽ അത് പോരാന്നും അത് ഇങ്ങനെ വേണമെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാം ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക മാന്യമാകാൻ എന്നോട് എന്താ വിളിച്ചത് മാന്യമഹാ മനുഷ്യൻ എന്
ആ മൂവിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാനവും ഇവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പലരും ഫെയിൽ ആയി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ കൂത് നിങ്ങളിൽ പലരും നാളെ സിനിമ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ജൂഡിനെ പോലെയുള്ളവരെ കാണത്തുള്ളൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജൂഡേടാ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓസ്കാർ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കലാമൂല്യം വെച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാവുക അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അവാർഡാണോ അതിൻ്റെ അത് ഓവർ റേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടോ ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സാധനം നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പടത്തിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത പടം ഒരു ഭയങ്കര മോശം സിനിമ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിന് പി ആർ വർക്ക് ചെയ്ത് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു ലെവലിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വിവരമൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിനിമയെ ആദ്യം മുതൽ പി ആർ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസൊക്കെ അയക്കുക അതിന് പല മാഗസീൻസിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിക്കുക കാശ് കൊടുത്ത് എഴുതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിനിമ വേറെ സിനിമത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറയിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് പോപ്പുലർ ആയേനാ അവിടെ കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ സിനിമ ഹിറ്റായിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടുത്തെ മാഗസീനുകളിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വാർത്തകൾ വരണം അത് നേരത്തെ വരണമായിരുന്നു നമുക്കതിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ വർക്കോ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇതിലെ പറഞ്ഞതല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് വേണം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ പി ആർ വർക്കും പ്ലസ് കണ്ടൻറ്റും വേണം ഈ കണ്ടൻറ് ഇല്ലാതെ വെറുതെ പി ആർ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് പോയതാണ് വേറെ തോന്നുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇത് ഫിക്ഷ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിട്ടല്ല എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന ടൈറ്റിലും ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രളയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം താങ്കൾക്ക് ഈ പള്ളിയിലച്ഛൻ വന്നിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരോടൊന്നും അറിയപ്പെടുത്തേക്കും കേരളം മൊത്തം ഈ പത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ കടലോരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിലച്ഛൻ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ഇത് മധ്യ മറ്റേ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വന്നു ഉടനെ കുറേ ബോട്ട് വന്നു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എല്ലാ പരിപാടിയും തീർന്നു രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി നേതൃത്വം കൊടുത്തു കേരളം മൊത്തം പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ ജോയ് സാറിനോടാണ് പുള്ളീനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാറാണ് ആദ്യം നീ നിങ്ങൾ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി മെമ്പറാണ് നിങ്ങൾ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യമേ പുള്ളീനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഇതാക്കിയത് സാറാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇത്രയും പേര് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നാണ് പിന്നെ ജൂഡ് സാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം എൻ്റെ മേലിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണ്ട എന്ന് ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു ജൂഡ് സാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എം എം മണീനെ പറഞ്ഞതും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അത് എം എം മണിയുടെ പേരൊക്കെ പറയലാളി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് കേട്ടല്ലോ നമ്മൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മാത്രം പറയാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ അച്ഛനാണോ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വാസുകി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കളക്ടർ പറയുന്ന യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ എപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ സംഭവത്തിനെയാണ് സിനിമയിൽ കാണിച്ചത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമല്ല പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഉത്തരം പറയട്ടേടാ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കളിച്ചില്ലേ അത് ആ സംഭവിച്ചിട്ട് അതായത് അതൊരു ഒരു അരുവിക്കുളം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കഥയുടെ അവിടെ ആരാണ് ബോട്ടും കൊണ്ട് വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ കലത്തിയിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര വഷളായിട്ടൊന്നും എടുക്കരുത് അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ അത് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഈ ഈ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ മൊത്തം ബോട്ട് വരുന്ന കാര്യം ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സിനിമയിൽ അരുവിക്കുളം എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് അവർ ബോട്ടും കൊണ്ട് വന്നത് ആ ഫിഷർമാൻ്റെ ഗ്യാങ് വന്നത് അവിടെയാണ് അവിടെ മാത്രമാണ്